因为其实在之前前一阵子有那个，好像不是英国学者，英国学者研究的东西很奇怪，就是每有人在研究，就人工智慧办，最后就把它归类成三个，所以，福音山就是几年前考的。好十年前吧，对不对？差不多十年前。对他，福音山这做在十年前就发现这个趋势。然后人工智慧分的这三个部分，后来提出发表，好像是前年还去年才出来的。对，所以我觉得动漫家也是蛮厉害的。好，接下来就是我先介绍 Ctrl 这最重要的部分。它 Ctrl 要做什么？ Ctrl 就是要处理来自，就是每个客户端，它可能会连上网页，然后就对我们哦，注意客户端，它可能连上网页。然后对我们对伺服器发出一些要求，然后接下来做一件事就是回传处理后结果。那在第三件事情就是将资料丢进去，然后第四件事情就是将工作排程。那这件事情就是都是扛错在做，那不管怎么样说，反正我所有事情都叫扛错做就对了。好，我来看，呃，我们接下来看一下就是大概的结构是什么。啊，这是你一开始进入 F N 群会得到的程式嘛？就是我有改过一些啦。那大概讲一下，就是它的结构。那它其实看起来这样子，其实就分了两个部分。其实大部分东西都在上面。那你只要去做细微修改，它一开始它会给你一个范例的，就是所谓 handle， 然后再就是给你一个下面这个这个 main 里面的处理结果。在写程式的时候，就一直增加上面那个部分，哎，几乎很少会去动到下面那个部分。下面东西只要。表定排好就好了。那上面这东西我们简称要求处理器，它就是当我一个网页有个要求的时候，我们要去执行什么样程序去回应它，我们要做些什么，那我就会把它丢进这个要求处理器。那下面这个东西就是 U I O 要去怎么对应，在酷狗 F N 卷的、呃、概念里面，它是利用就是 U I O， 就是看它后面网址跟什么。然后他去做相做相对应的处理，就跟以前那个问号，然后变数名字很像，但是他就是会直接去读那个，然后让你比较克制化一点，可以知道就是你可以去读，然后想自己想要读的资讯，然后读进来之后就可以做处理，所以你可以把你的网页的处理程序分，就是用网址来分，就是后面的网址，比如说这个东西是 v o t e 就是投票，然后 view 就是看投票截图，然后或者然后就让他去丢。然后一个网址去对应，那下面这个 U R O 对应处理器呢，就是它帮你看我一个斜线 main handle 的，然后一个斜线 second handle 的，那这个就是对应，就是网址从斜线开始就是我的网址之后，我原本预设的就进到 main handle， 的然后再就如果我网址后面有个二的话，它就进到 second handle。的。我们看一下上面，上面其实就是说 main handle 就是说写一句，就是写 this is a response from main handle。的。然后下面那句就是意思是说，从谁开始？就是第一个，第一个 handle 要是被要求，它就会处理那样的事情；第二个 handle 要求，就处理这样的事情。然后可以示范给大家看一下。然后在第二个，就是说这是 second handle 的，就大概这样。我利用网址去对应，然后对应我的处理的事情。那因为刚没有网络，所以我少介绍一点。那就是我带大家就去看一下，就是我要连上网去抓这个 S D K 大概什么样子。等一下我连线。我们把这个部分挪到后面，等一下再有。我们先继续讲。现在就是介绍 m a j o 部分。那 m a j o 的地方就是说，我们会需要定义我们的资料表样子，然后再就是去进行储存，然后是查询资料动作。那以前我们要定义资料表，就是有用过 SQL 人都知道，就是要定义就是你的栏位性别啊，什么样什么样。然后那都长得很复杂，因为都给你说什么 C H A R N T 啊，就是跟 C 的那个型别其实差不了多少。那 Google 上面的话。
，它有提供很方便的东西。那就是 p a l Star， p a l Data Store API， 就是一些还有一些方选，然后给它点进去这样子。那就是它有一个 GQL， 就是如果大家还是摆脱不了 SQL 的阴影的话，就会用他们就是 g q l 然后来做查询动作。对，不知道是不是念 g q l 然后接下来我们首先做的事情就是要去做定义资料表。那定义这个资料表底下，它是放在就是就 Google， 然后 App Engine， 然后 EST， 然后底下 DB 里面，就大家可以直接找到。然后我们要把一个类别，然后定义成就是就是定义成就继承嘛，来自 DB 点八九这个类别，在这个 DB 里面的八九类别。然后接下来我们会建造一些 property， 然后接下来就是。这个类别我们就可以拿来做一些操作，就是会有类别方法跟就是实体的方法，然后我们可以去做对资料库的操作。那这东西我直接给大家看一下。好，这个是我最近在开发我们学校一个就是选课系统的系统，然后大家看右边的，就是。我们从资料库，然后引破 DB 之后，然后我们就要去设定一些类别。那比如说，我们像指定这样子，然后就有个 class 类别，我们通通都继承到这个 DB 八九这里。DB 八九，每个类别都记到那个。那一个类别就是一张资料表，然后里面就是我们可以开始定义我们的每个栏位，就是每个 column 什么。像这样，第一行就是第一 column， 然后第二行就是。比如说，现在定一个就是 class ID 的 column， 那它这个 column 的 name 就是叫做 class ID， 然后后面就利用就直接让它等于，就是 DB 里面有个 property， 我们现在比如说我们现在需要资料自串，那我们就就给它 string 的 property， 然后它就可以我们就可以存就是 string 的东西进去，然后它后面可以加一些方法，比如说我就是坚持一定要你没给我就不让你存，然后我就可以在后面指定一些东西，然后这样的话其实。我们就可以省去很多写程式的功夫，然后因为比如说像我们之前在写说要写什么要求有没有，然后再去做查询，这个要就是绕一圈回来。然后这边的话，它可以有一些方法，比你写好了，它就可以直接指定你做这样的工作。那接下来就是下面这个，就是等一下后面提到一下，就是 user ID。那这是我自己定义的啦。那重点是后面这个，它有个它有个属性，就是就是 user 的属性，它可以帮你存就是 user 属性。那 user 是什么 user？ 就是。Google 账号的 user， 因为现在以后网络程序这么多，然后现在其实很多网络程序大家都会看到说，哎、欸，我这个程序就叫你注册一个账号，然后这个程序又叫你注册一个账号，然后再下一个程序再叫你注册一个账号，然后这边一堆程序都要一个账号，那我们就干脆用一个就是大家都有的账号，就是现在不知道什么事啊，就是 Google 账号，呃，我至少我认识很多人都有，然后。我们就可以在资料表里面加上这个东西，我们可以在每个每项资料里面就是加上它的 user 属性，我们就可以把它的身份涂进来，利用它 Google 账号。那我们就不需要，嗯、呃，我的这个城市，然后要跟你，就跟你再要一，要你再建一个账号，然后你要再填一次那个资料表，然后名称、姓名，然后有没有中间字啊什么，一大堆，地址什么都要填一遍，然后是由 Google 去存取这样，就是你可以用。Google 账号去辨识你每你的程序每个使用者，然后接下来下面就基本上下面都是去，好，这也没什么特别，直接带过去。那就是它 p r o b a b i l i t y 其实有很多种，就是不像刚刚看到那么简单。然后因为我刚刚那个是。类似像是很多资料的形式，所以我基本上都只用到就是 string 去用。然后像它其实还有很多种，它有些像是资料型别一样，就是比如说 integer 的 property 或者是 float， 然后就连 Python 里面的 data 的时间它都有。所以我们在定一些资料型别的时候，我们不需要自己去写，然后自己来判断。然后还有 list 也可以，就是可以存就是整个 list 进去。就跟 p i c o 有点像，只是我们可以把它存在网上空间。然后再來就是 phone phone number， 它可以存一些电话属性。然后 email 就是你可以存 email， 然后它判断说这是一个 email。然后再來是 g g o p t， 就是 g o point， 就是地理位置
然后它里面就会有两个，就是说